ബിടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ സി എസ് എ ഡി ഇ എസ് ഐ ഇ സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വരിക അപ്പം കെ ടി യുവിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ പാർട്ട് ബി സെക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസ് ദോ ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഹാർമോണിക്കോസിലേഷൻ ആൻഡ് ബേസ് മൊഡ്യൂൾ ടു ഇൻ്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫോട്ടോണിക്സ് അപ്പം ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്ഷനുണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചോയ്സ് കിട്ടും പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യന് പതിനാല് മാർക്ക് വെച്ചാണ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുക പത്ത് മാർക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്ക് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പതിനാല് മാർക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് കിട്ടും അപ്പം ആ ചോയ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈസ്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്കീം റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള നാല് തവണ എക്സാമുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ പതിനാല് മാർക്കാണ് പത്ത് മാർക്ക് എസ് എയ്ക്കും നാല് മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ പത്ത് മാർക്ക് നേടാനായിട്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഓസിലേഷൻ പഠിക്കണോ അതോ വേവ് ആണോ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കുക ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡാംബ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡാംബ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ എക്സാമിന് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നതും ഡാംബ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഗ്രാഫ് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡാംബിഡ് ഓസിലേഷൻ ആണ് അതിൽ ഓവർ ഡാംബിഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംബിഡ് അണ്ടർ ഡാംബിഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും സൊല്യൂഷനും അതായത് ഡാംബിഡ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാഫ് അപ്പം എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ ഡാംബിഡ് ഒരു ഫോഴ്സിഡ് വീണ്ടും ഡാംബിഡ് അപ്പം ഡാംബിഡ് ആണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡാംബിഡ് ഓസിലേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ടൈംസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അതിലും എളുപ്പം വേവ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും വേവ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുക എല്ലാ തവണയും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുണ്ടോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് തൊട്ടടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അതും സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് വീണ്ടും അത് തന്നെ നാലാമത്തെ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിനകത്ത് നിന്ന് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് കണ്ടോ എന്നിട്ട് വെലോസിറ്റി അപ്പം ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേവ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാരണം ആകെ ഓരോ ഒറ്റ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ അത് ഈ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പഠിക്കുക ഈ
അപ്പം നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലോട്ട് പോകാം മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിന്ന് ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യത്തെ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഹൊസൈൻലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്കീം റിവൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യം വന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൊസൈൻലോ ചോദിച്ചേക്കുന്നു ആ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നപ്പം ന്യൂട്ടൺ റിംഗ് ആയിട്ട് മാറി ന്യൂട്ടൺ റിംഗ് ചോദിച്ചേക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത എക്സാമിന് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് ഫിലിം ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു ദെൻ ഫോർത്ത് ടൈം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ന്യൂട്ടൺ റിംഗ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷനാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ റിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ടൈംസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ തവണ ക്വസ്റ്റ്യനിലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ന്യൂട്ടൺ റിംഗ് എയർ വെഡ്ജ് വീണ്ടും ന്യൂട്ടൺ റിംഗ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇപ്പം ന്യൂട്ടൺ റിംഗിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എയർ വെഡ്ജോ ന്യൂട്ടൺ റിംഗോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻഫറൻസ് എല്ലാം മറിച്ച് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം എല്ലാ തവണ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ടുവില് ആദ്യത്തെ തവണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രീറ്റിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രീറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ കൂടെ റാലെ ക്രൈറ്റീരിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റാലെ ക്രൈറ്റീരിയ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നപ്പം ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വിത്ത് ഫ്രണൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഹോഫർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം ഫ്രണലും ഫ്രണ്ട് ഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വീണ്ടും ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നു കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ റാല ക്രൈറ്റീരിയ നാലാമത്തെ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗിൽ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ റിസോൾവിംഗ് പവർ ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് തവണ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ എല്ലാ തവണയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങളെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി ഇൻ്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിഫ്രാക്ഷനകത്ത് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് റാല ക്രൈറ്റീരിയ ഫ്രണ്ടൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഹോബർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഇത് മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതാവും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വരാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനാണ് അത് രണ്ടെണ്ണവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും രണ്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ച് എറൗണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ച് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത തവണ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ആണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജി വാല്യൂസും നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷനുമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചില്ല അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വന്നപ്പം ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചേക്കുന്നു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് രണ്ടും ചോദിച്ചേക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒന്നിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ തവണ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോക്സ് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോണിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പാടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ നാനോ ടെക്നോളജി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് കിട്ടും അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കാരണം ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ പാടാണെങ്കിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയിലെ ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക
ദെൻ വാട്ട് ആർ നാനോമെറ്റീരിയൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോമെറ്റീരിയൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ പാടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുക കൂടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊള്ളാം അതായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഓക്കെ അപ്പം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് അതിൽ മാഗ്നറ്റിസമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം പാരാ മാഗ്നറ്റിക്ക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്ക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്ക് ഈ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ പാര ആൻഡ് ഫെറോ ആദ്യത്തെ തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്നു ദെൻ ആ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പാര ആൻഡ് ഡയ ചോദിച്ചേക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറി അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് പെർമിയബിലിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയും സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റീഷൻ വരെയാണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ആൻഡ് പെർമിയബിലിറ്റി റിലേഷൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മാഗ്നറ്റിസം ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയ പാര ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആദ്യ രണ്ട് തവണകളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തെ രണ്ട് തവണകളിലായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി സസപ്റ്റിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ഇതാണ് രണ്ട് തവണകളായിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത തവണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മിക്കവാറും ഡയ പാര ഫെറോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം രണ്ട് തവണ റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡയ പാര ഫെറോ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിസം പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിസം പഠിക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് തീയറിയാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടോ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സ്വൽ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഫൈൻ ദ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ മാത്രം മാക്സ് എലിക്കേഷൻ നോക്കുക അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയപാര ഫെറോ തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഡെറിവേഷൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കാം അതേ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടടുത്ത തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ബേസിക് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഡെറൈവ് മാക്സ് ഓഫ് സിക്വേഷൻസ് അപ്പം മാക്സ് ഓഫ് സിക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബേസിക് ലോസിൽ നിന്നും അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സ് ഓഫ് സിക്വേഷൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഡെറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൻ ഫോർത്ത് ടൈമിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റി വേവ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പം ഫ്രീ സ്പേസിലെ വെലോസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗ ഡിഡ് മാക്സ് ഓഫ് ഷോ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് പോയിന്റ് ഇൻ ഇയറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ മാക്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനും രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്ന വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ മിക്കവാറും മാക്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും ആ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മാനറ്റിസമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫെറോ ഡയ പാര മാനറ്റിസം എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഇനി ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് സ്കീം റിവേസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അടുത്ത ഇയറിൽ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുമ്പം ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു മേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എട്ട് മാർക്കിനും ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആറ് മാർക്കിനും ചോദിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബി സി എസ് തിയറി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബി സി എസ് തിയറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് തവണ നിൽക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് ബി സി എസ് തിയറി ആണ് ഇത്തവണ മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പം ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു നിങ്ങൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേറ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു പഠിച്ചോളാം ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും മിക്കവാറും മേസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോട്ടോണിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോണിക്സിൽ ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫോട്ടോണിക്സിൽ ഫോട്ടോണിക്സിൽ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇരുപതാമത്തെ എല്ലാ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഡെറൈവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊപ്പകേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡക്സ് ഫൈബർ ഇത് അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറുകൾ വരച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ അല്ല ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അല്ല മറിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡക്സിനെ കുറിച്ചും ഗ്രേഡ് ഇൻഡക്സിനെ കുറിച്ചും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ആറ് മാർക്കാണ് അവിടെ ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടിറ്റി ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ അതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അടുത്ത തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ടൈമിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു നാല് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നാല് അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ആണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഇത്തവണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഫോട്ടോണിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്